Ngày 28 tháng 12 vừa qua, Trung Quốc kêu gọi các nước trong vùng châu Á-Thái Bình Dương đề cao cảnh giác về việc Hoa Kỳ tăng cường tiềm lực quân sự trong khu vực. Lời báo động được đưa ra sau việc quân đội Mỹ cho cải tạo một sân bay cũ nằm trên đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, từng được sử dụng để thả bom xuống Hiroshima ngày 6 tháng 8 năm 1945 nhằm đối phó với tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Washington cảm thấy khẩn cấp thực hiện chính sách này nhằm đáp trả chiến lược tương tự mà Bắc Kinh đã thực hiện từ nhiều năm qua khi cho biến đổi nhiều đảo nhỏ thành căn cứ quân sự tại những vùng lãnh hải đang có tranh chấp gây gắt ở Biển Đông. Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho AFP biết, xin trích, việc kẻ tạo sân bay có từ thời đệ nhị thế chiến sẽ cung cấp cho không quân Mỹ tại vùng Thái Bình Dương một phương tiện xây dựng nhanh chóng các cơ sở hạ tầng trong vùng. Tướng Kenneth Winbeck, tư lệnh không quân Mỹ vùng Thái Bình Dương, trả lời hãng tin Nhật Bản Nikkei Asia từng nói rằng, ở Tignon, vùng lãnh thổ gần đảo Guam, sân bay lịch sử này ở phía Bắc bị cây cối bao bọc, này sẽ được phát quang từ đây cho đến mùa hè năm tới để trở thành một căn cứ quân sự lớn. Chính sách này của Mỹ là một phần trong chiến lược của không quân Mỹ trong những năm sắp tới, được công bố vào năm 2022 nhằm đối phó với những hành động cưỡng ép và ngày càng hung hăng của Trung Quốc nhằm kiến tạo lại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, một chiến lược mà Hoa Kỳ đánh giá là một thách thức lớn nhất và nghiêm trọng nhất cho an ninh quốc gia Mỹ. Trong chiến lược này, Mỹ đã tăng ngân sách gấp 2 lần trong 3 năm gần đây cho việc xây dựng các cơ sở quân sự Mỹ vùng châu Á-Thái Bình Dương từ 1,8 tỷ đô la vào năm 2020 lên mức 3,6 tỷ trong năm 2023. Cách tiếp cận này của Bộ Quốc phòng Mỹ rất rõ ràng, đó là gia tăng các căn cứ quân sự để trở nên linh động hơn và có thể tác chiến ngoài các căn cứ lớn của Mỹ tại Nhật Bản, Hàn Quốc và trên đảo Guam. Từ năm 2011, theo một báo cáo của Quốc hội, thì Hoa Kỳ đã thương lượng tiếp cận thêm 12 căn cứ quân sự mới ở Philippines và Úc, trong số này có nhiều cơ sở đã có từ thời đệ nhị thế chiến. Hãng tin Pháp nhắc lại, nằm cách Nhật Bản 2.300 km, tại sân bay này được chiếm lại từ quân đội Nhật Hoàng, có 6 đường băng cất và hạ cánh, hàng chục oanh tạc cơ B-29 đã thay phiên nhau dội bom đế chế kẻ thù không ngơi nghỉ, và cũng chính từ hòn đảo nhỏ này trong quần đảo Marianne ở Thái Bình Dương. Các chiếc máy bay ngày 6 tháng 8 năm 1945 đã cất cánh để lần lượt thả hai quả bom nguyên tử Little Boy và Fatman xuống Hiroshima và Nagasaki, làm 200.000 người thiệt mạng. Gần 80 năm sau, sân bay ở đảo Tignon một lần nữa đã cho thấy tầm chiến lược quan trọng, nhưng lần này với tầm ngắm là Trung Quốc.